ডাকসু থেকে বলা হচ্ছে যে একটি সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়েছে সেটি কিন্তু ডাকসু থেকে ডাকা হয়নি কারণ এখানে তারা যে বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে যে আটজন ডাকসুতে যে অনিয়ম করে ভর্তি হয়েছে এবং তারা যে প্রতিনিধিত্ব করতেছে সেই বিষয়টা নিয়ে এখন এটাতে একটা অনৈতিক বিষয় যে তা এটা স্পষ্ট প্রমাণ হয়েছে যে চৌত্রিশ জন তারা ডাকসু নির্বাচনের আগে তফসিল ঘোষণার পরে কোনো রকমের ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই ভর্তি হয়েছে যেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ নিয়ম নীতি পরিপন্থী তারা এরকম একটি অনৈতিক বিষয় নিয়ে কথা বললে তো আমরা সেটা যাব না সেখানে ছাত্র সংগঠনগুলো এটা নিয়ে আন্দোলন করতেছে সমস্ত মিডিয়া এটার পক্ষে মানে যে যেভাবে তারা মিথ্যাচার বক্তব্য দিচ্ছে সেটাকে তুলে ধরতেছে যে এটা সম্পূর্ণ নিয়ম নীতি পরিপন্থী আর তারা যে বলেছে এটা একটা মিথ্যা অভিযোগ কারণ আপনারা স্পষ্ট দেখেছেন যে যে সময় সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয় সেই সময় আমি আমার রুমে সুতরাং আমি কিভাবে মানে আসলে থাকি না তাদের কাজে এখন তারা যদি অ্যাভয়েড করে বিপিকে অ্যাভয়েড করে কাজ করতে চায় সেটা তাদের একটা প্রবণতা আছে সেটা শুরু থেকে এখন সেই দায়টা তারা বিপির উপরে চাপাতে চায় এটা নিয়ে আসলে নতুন করে কিছু বলার নাই এটা তারা প্রতিনিয়তই বলে থাকে অথচ যে সময় প্রেস কনফারেন্সে আমি কিন্তু এখানে আমরা স্পষ্টভাবে বলেছি যে যেই চৌত্রিশ জনকে ভর্তি করেছে তারা ইলিগালভাবে জালিয়াতি করে ভর্তি হয়েছে এবং সেই ভর্তির সাথে জড়িত ডিন উপাচার্যের নাম এসেছে কিন্তু উপাচার্য বলেছেন তিনি জড়িত না ডিন আমি ডিনের পদত্যাগ এবং উপা যে ডিনের অপসারণ এবং যে ডাকসুতে যেই সাতজন যে জালিয়াতি করে ভর্তি প্রতিনিধিত্ব করতেছেন তাদের অপসারণ চেয়ে এবং হল সংসদে একজন রয়েছেন তাদের অপসারণ চেয়ে বিসিকে ইতিমধ্যে চিঠি দিয়েছি যেহেতু তিনি ডাকসুর সভাপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ অভিভাবক সুতরাং সেই অনৈতিক বিষয় তো কখনোই আমি তাদের সাথে একমত হব না আর জিএসের বিষয়টি যেটা বলেছেন এটা একটা ছাত্র সংগঠন আমরা বারবার বলেছি যে একটা ছাত্র সংগঠন তার এই অপকর্মের কারণে দুর্নীতির কারণে তার বিরুদ্ধে যেভাবে শক্ত অবস্থান নিয়েছে তাকে তার পথ থেকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটা জায়গা যেটা এই বিশ্ববিদ্যালয়টা সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে একটা আবেগ অনুভূতি ভালোবাসার আস্থা ভরসার জায়গা সেই প্রতিষ্ঠানে কিভাবে এরকম একজন লোক প্রতিনিধিত্ব করে সেটা যেমনভাবে এই ডাকসুকেও প্রশ্নবিদ্ধ করা হবে ঠিক একইভাবে সারা বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতিতে একটা খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে যে এরকম স্পষ্ট অভিযোগ পাওয়ার পরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি এটা কি কোনো সুস্থ মানুষ নৈতিকভাবে সমর্থন করতে পারে না আমরা বারবার জিএসির প্রতি আহ্বান জানিয়েছি তিনি যেন তার আত্মমর্যাদা বোধ থেকে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন কারণ তিনি পদত্যাগ না করলে তো আমরা তো তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব এটা ইতিমধ্যে ছাত্র সংগঠনগুলো এটা নিয়ে দাবি তুলতে সে আমরা বলছি উপাচার্য তিনিও বলেছেন যে এটা নিয়ে গঠনতন্ত্র দেখে যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটা তিনি ব্যবস্থা নেবেন এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে পঁচিশ জনের নির্বাচিত পঁচিশ জনের এবং একটি ডাকসুর একটা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ রয়েছে সেখানে আমি বলেছি যে এই ভর্তি প্রক্রিয়ার এই অনিয়ম নিয়ে আমাদের অবস্থানটা কি হবে সেখানে তারা আমাকে কথা বলতে বারণ করেছে যেহেতু তাদের একটা প্যানেল একটা ছাত্র সংগঠন থেকে তেরো জন প্রতিনিধিত্ব করতেছেন এবং প্রশ্নের টিপটা তাদের দিকে তারাই প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে সুতরাং কৌশলগত কারণে তারা কিন্তু আমি জিএসের সাথেও কথা বলেছিলাম জিএস অভিযুক্ত হওয়ার আগে তিনি তখন বলেছিলেন যে তার জায়গা থেকে তিনি পারবেন না আমি কিছু করলে সেটা করতে পারি সেই জায়গা থেকেই কিন্তু আমি বিসি মহোদয়কে চিঠি দিয়েছি আমি কিন্তু ঘটনা ঘটছে পরের দিনই চিঠি দিনে আমি কিন্তু চার পাঁচ দিন মানে তিন চার দিন অপেক্ষা করে যে তাদের প্রতিক্রিয়াটা কি আমি তো দেখেছি যে তারা এটা নিয়ে কেউ কথা বলতেছে না বরঞ্চ এটার পক্ষে সাফাই গাইতেছে এত বড় একটা অনিয়ম যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে সারা দেশে একটা মানে মানুষের মনে আস্থার জায়গা রয়েছে যেখানে একটা স্বচ্ছ প্রক্রিয়া ভর্তি হওয়া যায় সেই প্রক্রিয়াটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তারা সাফাই গাবে এটার পক্ষে তো আমি বিপি হিসেবে নৈতিকভাবে সমর্থন দিতে পারি না আজকে আমরা অভিযোগগুলো যে দিয়েছিলাম যে জিএসকে মিটিং ডেকেও পাওয়া যাচ্ছে না তিনি আগ্রহী হচ্ছেন না তার কিছুটা হলো আপনারা প্রমাণ পেয়েছেন যে তার সংগঠন থেকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে তিনি ঘুম থেকে দেরিতে উঠেন পার্টি অফিসে যান না রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপারে সক্রিয় না সুতরাং ডাকসুতে যে একই কাজ করেছে সেটার এখন বলার অপেক্ষা রাখে না তাকে একাধিকবার তাগাদা দিলেও কিন্তু তিনি রেসপন্স করেননি আর স্বভাবতই যেহেতু তেইশ জন একটা ছাত্র সংগঠন থেকে এখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের দায়িত্বটা বেশি দুজনের সংখ্যা গরিষ্ঠ সংখ্যা লঘিষ্ঠ প্রতিনিধিটা কিন্তু তারা মানতে পারেন না সেই কারণে যেটা তারা আমরা দেখেছি যে তারা কাজ করতে গেলে যে অনেক সময় বিপিকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেন না কিংবা জানানো না আর যেহেতু কোষাধ্যক্ষ আমরা যেটা বলেছি দেখেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ছাত্রলীগের এই ধরনের অপতৎপরতায় সবসময় সহযোগ হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে আজকে যে চৌত্রিশ জনের ভর্তির যে
কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে যে ক্যাম্পাসগুলোতে যে বর্তমানে ক্ষমতাসীন দল বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দখলদারিত্ব আপনারা জানেন যে হল চালানের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের হলের প্রবোশ থাকেন হাউস টিউটার থাকেন তারা বেতন নেন কিন্তু তারা কিন্তু হল চালান না হল চালায় ছাত্রলীগ তারা ছাত্রলীগ কী দিয়ে হল চালায় এখন আমরা যখন ডাকসু থেকে দাবি তুলতেছি যে ছাত্রদেরকে দিয়ে জোর করে মিছিল মিটিং করানো যাবে না হল প্রশাসন চালানো যাবে না সেখানে কিন্তু তাদের সহযোগিতা পাচ্ছি না এখন সেই ক্ষেত্রে যদি তারা বলে যে ডাকসু কাজ করতেছে না অথচ তাদের কিন্তু সহযোগিতা পাচ্ছি না একটা ছাত্র সংগঠন হল চালাবে এটা কি মানা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে জোর করে মিছিল মিটিং করাবে এবং প্রোগ্রামের বিনিময় হলে থাকা অথচ বিশ্ববিদ্যালয় আমি বলবো প্রশাসন নির্লজ্জভাবে এই প্র্যাকটিসটা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এবং তারা তাদের সহযোগিতা করে আসছে তারা এর থেকে উত্তরণের কোনো পথ খুঁজছে না কিংবা শিক্ষার্থীরা যে এই যে গণরুম গেস্টরুমে নির্যাতিত হচ্ছে এর বিরুদ্ধে তাদের কোনো অবস্থান আমি দেখিনি বরঞ্চ তারা ছাত্রলীগকে দিয়ে হলগুলো চালাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে নিজেদের পথ পদবী ঠিক রাখার জন্য